గుడ్ సినిమా అన్న నాకైతే ఆర్ట్ అయితే మామూలుగా కనెక్ట్ అవ్వలేదన్న నిజంగా చెప్తున్నా కదా అంటే లవ్ మీద సినిమా అనేది చాలా సినిమాలు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి అన్న లవ్ గురించి కానీ ఈ సినిమాలో మాత్రం ట్రూ లవ్ అనేది ఏందో చూపించారు అన్న డైరెక్టర్ అయితే నాకు ఆ క్లైమాక్స్ అయితే అసలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ట్విస్ట్ అన్న అంటే ఎవరు ఊహించరు నాకు తెలుసు ఆ క్లైమాక్స్ ని ట్విస్ట్ అలా ఉంటుంది అని చాలా బాగుంది అన్న వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్న స్టార్టింగ్ లో కెమిస్ట్రీ గానీ మొత్తం గానీ సినిమా స్టోరీ గానీ స్క్రీన్ ప్లే గానీ తీసిన విధానం గానీ నాకైతే చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చిందన్న ఇంకా సాంగ్స్ అంటారా ముఖ్యంగా సాంగ్స్ గురించి చెప్పాలి ఈ సినిమాలో సాంగ్స్ అయితే ఒక్కొక్క సాంగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అన్న అంటే ప్రతి సాంగ్ సాంగ్ వినాలి వినాలి అనిపిస్తూనే ఉంది నిజంగా అంటే చెప్తున్నా కదా ఈ సినిమా ముఖ్యంగా లవర్స్ తో వెళ్ళి చూడండి భయ్య ఇంకోటి మెయిన్ అంటే అందరూ ప్రేమలో పడి కెరీర్ ని నాశనం చేసుకున్నారు కానీ ఈ సినిమాలో లవ్ ని ఇంకా కెరీర్ ని రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంది స్టోరీ మొత్తం సో ఈ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరు పక్క చేంజ్ అవుతాడన్న అలా నిన్ను చేరి సినిమా ఒకటి హీరోయిన్స్ ఎబ్బా పటేల్ గారి గురించి ఏం చెప్తామన్నా నిజంగా ఎబ్బా గారిని చూసినప్పుడు అల్లా అబ్బబ్బా అంటూనే ఉన్నాం నిజంగా పాయల్ గారు అయితే మామూలుగా చేయాలన్న పాయల్ రాధాకృష్ణ గారు దినేష్ తేజ్ అన్న హీరో ఎక్కడున్నా కానీ హీరో డైరెక్టర్ మొత్తం యాక్టింగ్ అయితే తిరిగి తీసినావు అన్న నాకైతే చెప్తున్న ఓలాటేడ్ కాదు సినిమా అద్రిపోయిన బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టినావన్నా ముందే థ్యాంక్ యూ హాయ్ హాయ్ మూవీ చాలా బాగుంది హీరో హీరోయిన్ ఎం హెబ్బా పటేల్ గారు అండ్ మిగతా యాక్టర్స్ అందరు చాలా బాగా చేశారు చాలా బాగుంది స్టోరీ బాగా అనిపించింది అండ్ మ్యూజికల్ చాలా చాలా బాగుంది మ్యూజిక్ నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ ఓవరాల్ మూవీ మొత్తం బాగుంది సెకండ్ హాఫ్ ఇంకా బాగుంది ఆ డైరెక్టర్ ఐ మీన్ డైరెక్టర్ అవ్వాలనే తన తపన అదంతా చాలా బాగా అనిపించింది ఫస్ట్ హాఫ్ లవ్ స్టోరీ కూడా చాలా బాగుంది అందరు బాగా చేశారు థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ తో చూసారు కూడా వాళ్ళ రెస్పాన్స్ మీరు విన్నారు మీకు ఎలా అనిపించింది రెస్పాన్స్ విన్నాను లైక్ కామెడీ కూడా బాగుంది అక్కడక్కడ మంచి కామెంట్స్ ఇచ్చారు మంచి కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చారు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ మూవీ చాలా బాగుంది అండ్ కరెంట్ యూత్ కి చాలా టచ్ అవుతుంది అందరు చూడాల్సిన మూవీ ఇది అండ్ మెయిన్లీ ఇందులో లవ్ ని కెరియర్ ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలో బాగా చూపించారు అండ్ ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్ నిజంగా చూస్తా ఉంటే ఇవాళ ఈ సినిమాని చూడడం ఇంత నా ఆనందంగా ఉందని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాను అన్న అన్న దినేష్ తేజ గారి యాక్టింగ్ చూస్తా ఉంటే ఇంత మంచి యాక్టింగ్ ఇది వరకు నేను ఏ సినిమాలో కూడా చూడలేదన్న అన్న మీ అందరికి ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా ఒక సినిమా వాళ్ళు పడే కష్టాన్ని ఒక సినిమా వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థమవుతారంటాను అన్న ఈ సినిమాని చూస్తా ఉంటే అన్న ఈ సినిమాని చూస్తా ఉంటే ప్రతి ఒక్కరికి సినిమా వాళ్ళకి కష్టాలు అర్థమవుతా ఉంటాయి అన్న అన్న ప్రేమ సినిమా ఈ రెండు ఒకేసారి సమానంగా చూపించారని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నా ఇది మరి చూస్తే రాధాకృష్ణ గారి హీరోయిన్ యాక్టింగ్ అదిరిపోయింది హెబ్బ పటేల్ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదన్న కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదక్క అన్ని రకాలుగా అన్ని విధాలుగా అదే కోటేశ్వర్ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నా ఈ సినిమాని ఈ సినిమాని ప్రతి ఒక్కరు చూడాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదన్నా తెలంగాణలే కాదన్నా ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రం వాళ్ళు కూడా చూసి చాలా ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నా ఇవరకు చూస్తే ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదన్నా ఎక్కడ వెనకాల చూడలేదన్నా ఎక్కడ ఎంత ఖర్చు పెట్టాలో అంత ఖర్చు పెట్టేశాడన్న అనే ఒక విషయం చెప్తా ఉన్నా డైరెక్టర్ గారు మహేష్ గారు ఎంత అద్భుతమైన సినిమా సినిమాని చూస్తా ఉంటే ఆయన నిజంగా హెడ్స్ అప్ చెప్తా ఉన్నానన్న చాలా ఆనందంగా ఉందన్న ఉంటానక్క ఉంటానన్న అయ్యా పొల్ల పొల్లగా ఉంటది నిమ్మ భలే ఉందా బాబు ఈ సినిమా సూపర్ బయ్య సినిమా ఈ రోజు ఇటువంటి సినిమాలు రావడం రాజకొండ నిజం చెప్పాలంటే సూపర్ గా ఉండదు మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్రతి ఒక్క సీన్ విజువల్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే బుల్లెట్ లో దూసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఆ కథ బాగుంది కథనం బాగుంది హీరోయిన్ బాగుంది ఒక హీరోయిన్ అనుకుంటే ఇద్దరు హీరోయిన్ బాగున్నారు దీంతో పాటు మూడు తన ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ బాగుంది చెప్పు అలా నిన్ను చేరి అలా 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 నిన్ను చేరే గురించి చెప్తున్నా అది మనం అది కాదు మనం ఫస్ట్ లుక్ చూసాం ఇండస్ట్రీకి మొగాడొచ్చుండు 
అది ఒక్కసారి ఒక్కసారి మన హీరోని ఎక్కడ ఉన్నారు అన్న అన్న సూపర్ అన్న నిజంగా మాకు ఆ రోజు మాకు ఇంటర్వ్యూస్ లో ఉన్నప్పుడు చెప్పారు సినిమా చూసి చెప్పండి సినిమా చూడక ముందే రివ్యూ చెప్పేశారు అన్న ఇప్పుడు అర్థమైంది అన్న రియాక్షన్ అన్న ఇప్పుడు మీ హుషారు చూసాం ఆ సినిమా చూసాం అన్ని విధాలు ఓకే అన్న దానికి మించి నెక్స్ట్ లెవెల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది నిజంగా అది ఏంటంటే కంప్లీట్ గ్రూప్ ఇది మీ టాలెంట్ ఏదో మీరు ప్రూవ్ చేసుకున్నారన్న యాక్టివ్ అవ్వచ్చు అన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవ్వచ్చు ఒక పక్క ఇన్నోసెంట్ గా అన్న బాలయ్య బాబుని మించేసి ఇలా ఉన్నారు కదన్న ఫైట్స్ తోనే అలా నిజమన్న నిజంగా సూపర్ అలా కదా అర్థం అవుతుంది ఇందాక డైరెక్టర్ గారి గురించి మనోడు చెప్పాడు ఇప్పుడు చెప్తాడు మన నిజంగా చెప్పాలంటే ఎవరి కథ వాళ్ళు చూసుకున్నట్టే ఉంది నేను నిజంగా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి నేను చూసుకుంటా ఉన్నాను కదా నేను వచ్చిన స్ట్రగుల్స్ లో నేను రోడ్ల మీద తిరిగింది నాకు నా కంట్లో నీళ్ళు తిరిగాయి నిజంగా నిజంగా ఏడవు ఒక కంట్లో నుంచి నీళ్ళు రప్పిడం అనేది ఎంత కష్టమో అది ఈ సినిమాలో నేను చూసాను నేను ఫీల్ అయ్యా జగన్ గారు లాగొద్దు ఇందాక అయిపోయింది ఇంకో మనసులో నుంచి వచ్చే ఫీల్ అయ్యా నేను బయటకు చెప్పాలి కాబట్టి నేను నార్మల్ గా చెప్తున్నా ప్రతి సినిమా చాలా సినిమా ఇందులో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే లబ్బు చేసుకోవాలి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అది కాదు ఫస్ట్ హాఫ్ అనుకున్నాం అన్న సెకండ్ హాఫ్ లో కూడా విరగ తీస్తారన్న ఆ సస్పెన్స్ ఎందుకంటే లైఫ్ లో ఏదో మిస్ అయిపోతాను నువ్వు ఏదనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే మన సినిమా 
అందరూ కోట్లు 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 పెట్టి సినిమా చెప్తారా మీరు నిజంగా కంటెంట్ ఉన్న సినిమా తీసారు ఖచ్చితంగా మంచి కంటెంట్ చెప్పాలంటే సినిమా చూసినప్పుడు నేను ఒక అమ్మాయి లవ్ చేశాను ఆ అమ్మాయి కావాలా నన్ను ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకోవాలి నేను ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలా అని చెప్పేసి నాకు రెండు సంవత్సరాల టైం కావాలన్నాను ఈ లోపల అమ్మాయి ఎక్కడికి వెళ్ళిందో ఎవరికి తెలియదు నేనేమో ఎక్కడికి తెలుస్తున్నాను కానీ ఏమో ఈ సినిమాలో క్లైమాక్స్ లో జరిగినట్టు నా లైఫ్ లో కూడా ఒక క్లైమాక్స్ వస్తుంది నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్ అనుకున్నావు అది సాధించు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీ అమ్మాయి దగ్గరకు వస్తుంది ఎందుకంటే రాకుండా ఉండదు మనం ఆనెస్ట్లీగా ఏదైనా పని చేసిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఎందుకు అంటే డైలాగ్ ఇందులో ప్రతి సీను ప్రతి డైమండ్ మీరందరూ ఆరుకొచ్చి చూడాల్సిన సినిమా ఎవరు దయచేసి మిస్ అవ్వద్దమ్మా దయచేసి మిస్ అవ్వద్దు ఇందులో మిస్ అవ్వచ్చు మాత్రం ఒక పేరు అయినప్పుడు అక్కడే స్టాప్ అవ్వద్దు ముందుకు వెళ్ళాలి ముందుకు వెళ్ళి మనకి గోల్ అనే అచీవ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనకి కెరియర్ ఇంతకుముందు జరిగింది కూడా మనకి అచీవ్ చేసుకోవాలి అది ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది ప్రతి ఒక్కరు ఒకసారి థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి అక్కడే ఏదైనా ఒక గోల్ అచీవ్ అచీవ్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ముందుకు వెళ్ళి ముందుకు వెళ్ళి కూడా అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అని ఒక కంటెంట్ మూవీ మంచి మూవీ చూడండి అలా నేను చేరే సినిమా ఎన్ని చూడాలన్నది క్లియర్ చెప్తా నీ లైఫ్ స్టోరీ నే సినిమా తెలిసిదు చాలా డిఫరెంట్ గా అయిపోతుంది నాకు ఆలోచన చెప్పేసాను అంటే పాయింట్ మెయిన్ ఏంటంటే నవ్వుని కెరియర్ ని రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకున్న సినిమా అనేది సూపర్ గా వచ్చింది అలాగే ప్రొడక్షన్ బ్యాలెన్స్ సూపర్ గా అసలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ సాంగ్స్ కానీ హీరో హీరో పర్ఫార్మెన్స్ కానీ హీరో పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం ఒక లెవెల్ లో వెళ్ళిపోతే సెకండ్ హాఫ్ అంటే డబల్ ఇచ్చే డైరెక్టర్ అయితే సూపర్ హిట్ చేశారు అలాగే నిజంగా ఒక సినిమాకి సంబంధించి ఏదైనా పొగడాలన్నా ఏదైనా అవార్డు రావాలన్నా ఇలాంటి సినిమాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా అవార్డులు వస్తాయి నిజంగా ఒకటే బ్రదర్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది సార్ నిజంగా ఒక అర్థం నేను చెప్పలేదు ప్రతి ఒక్కరు రేపు నుంచి మాత్రం అలా నేను చేరే సినిమా మనం తప్పకుండా చూడండి ఎందుకంటే ఇలాంటి సినిమా చాలా తక్కువ వస్తాయి యూత్ ఉపయోగపడే సినిమాలు లైఫ్ కెరియర్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి లైఫ్ లో ఏం సాధించాలనే దాన్ని కూడా డిఫరెంట్ గా చూపించారు చాలా డిఫరెంట్ కంటెంట్ అలాగే ఎమ్మ పడేల గురించి కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తను ఎంత కెమెరాస్ క్యారెక్టర్లు చేసినా కూడా ఇందులో పర్ఫార్మెన్స్ తో అయితే కంట పెట్ట చేసిచ్చారు అలాగే మీరు అన్నట్టు అంత ఇంత క్లాస్ ఇంతే ఉందని కాదు అన్ని ఉన్నాయి సినిమాకి సంబంధించి మీకైతే ఏదైతే తక్కువ కాదు అంటే కెరియర్ అంటే ఓన్లీ ఒక అంటే ఇట్లా సీరియస్ గా వెళ్తారేమో అనుకుంటారు కానీ సీరియస్ తో పాటు మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే గోల్ అంత ఉందండి ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏంటంటే మెయిన్ ఒకటే చెప్తున్న యూత్ కానీ అమ్మాయిల కానీ అబ్బాయిల కానీ లవర్స్ కానీ క్రిస్టియన్స్ కానీ అక్సియన్స్ కానీ ఆ సాంగ్స్ కానీ ఆ వెల్యుయేషన్స్ కానీ ఎవరింగ్ చెప్పదలుచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్కటి కూడా హైలైట్ అనమాట మీరైతే మీరు కోరుకున్న ప్రతి ఒక్కటి ఈ సినిమాలో ఉంటుందండి వేరే సినిమా పోవాల్సిన అవసరం లేదు రేపు ఫ్రైడే ఏ సినిమా చూడాలని మీకు ఒక ప్రాయరిటీ కోసం ఏదైతే చెప్తున్నా అలా నిన్ను చేసే సినిమా చూడండి ఆల్ మొత్తం మిక్స్ అంటే ఏమంటారు ఫుల్ సూన్నట్టు సినిమా తప్పకుండా మీ దగ్గరలో ఉన్న థియేటర్లు మాత్రం మరీ మరీ చెప్తున్నా చాలా అంటే చాలా బాగుంది మిస్ అవ్వద్దు 
అలా నిన్ను చేరే సినిమాలో సస్పెన్స్ షాక్ ఎమోషన్ లో చెప్తున్నాను కదా డైలాగ్ ప్రతి ఒక్క విజువల్ బుర్ర పాడైపోతాయి నేను చెప్తాను కదా ఒక్కొక్కరికి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతూ ఉంటది మీరు టిక్కెట్ వంద రూపాయలు కొట్టారు వంద రూపాయలు కొనుక్కొని వెళ్ళారా నాలుగు వందలకు న్యాయం చేస్తారు నాలుగు వందలు పెట్టి వెళ్ళారా ఎన్ని వందలకు న్యాయం చేస్తారు పోయా ప్రతిదీ న్యాయమే మంచి విజువల్ మంచి సీన్ ప్లే ఒక మంచి క్యూట్ లవ్ స్టోరీ ఒక రెండు ట్రాక్ ఏ మాత్రమే తీసారంటే అన్న బీజిఎమ్ అతని పేరేంటన్న సినిమా సుభాష్ ఆనంద్ గారు ఎరగ తీసారండి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎండింగ్ వరకు ఒకటే కుమ్ముడు ఒకటే కుమ్ముడు లవ్లీ సార్ మీద పెద్ద పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మీద పెద్ద పెద్ద ఫోటోలు బిళ్ళపూలు దొరుకుతారు మీరు నిజంగా అందరి మీద మీరు నిజంగా తోపు మీరు ఏం చెప్పాలంటే టూ ఫ్రాంక్ గా ఆడ ఎవడో వంద కోట్లు తీసుకుంటారు అంటే ఎవడో తమిళ రెండు కోట్లు రెండు వందల కోట్లు తీసుకుంటారు అంటే లేదంటే యాభై కోట్లు పెడతాను రాడంట ఎవరు సార్ చెప్పారు మన తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలోనే మీలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సార్ మీలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అటువంటి డైరెక్టర్ ని ఎంకరేజ్ చేయండి అటువంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ని నిజంగా మంచి కథలో మేము ఎమోషనల్ గా అలా అలా ఇంకా డౌన్ అయిపోతాం అనమాట ఇంక ఇంతేనా స్టోరీ ఇంకా అయిపోయిందా అని మళ్ళా క్లైమాక్స్ ఉన్న విచ్చర్ పై ఆనంద పుష్పాలతోని అది కదా సినిమా సినిమా అంటే ఇలా ఉండాలండి ఒక ఉగాది పచ్చడి తిన్నాం అంటే ఉప్పు కారం పచ్చడి అన్ని విధాల టేస్ట్ ఉంటేనే గొప్ప ఉగాది అంటారు ఒక కొత్త సంవత్సరం అంటారు అలానే అన్ని మిక్సింగ్ చేశారు కాబట్టి సినిమా అంటారు సార్ ఆ విషయం మీకు తెలియదు కాదు నిజంగా లవ్ యూ సార్ ఒక హక్ సార్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది ప్రతి ఒక్కరు సినిమాకి రండి సినిమాను చూడండి మీ లవర్తో వస్తారా లేకపోతే మీ వైఫ్తో వస్తారా మీ లవర్కితో వస్తారా ప్రతి ఒక్కరు రండి అందరికి నచ్చేస్తే సినిమా టోన్ ఫిఫ్టీ టోకే వాచింగ్ థియేటర్ ఓ ఇట్లు కూడా అప్పుడు పోయా థియేటర్కి వచ్చండి అప్పుడు మళ్ళీ టిక్కడి డబ్బులు లేకపోతే ఓ ఇట్లా చూడండి థ్యాంక్ యూ అన్నా ఫస్ట్ జై సినిమా సినిమా మాత్రం అలా నిన్ను చేరి సినిమా అసలు మామూలుగా లేదన్న చాలా బాగుంది సినిమా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సినిమా ఎట్లా ఉంటుందో ఇంకో తాగని అనుకున్నా కానీ అసలు మామూలుగా లేదు సెకండ్ హాఫ్ ఏబా పటేల్ వస్తుంది ఏబా పటేల్ వచ్చినాక ఉంటుంది అన్న సినిమా మామూలుగా ఉండదు కానీ డైరెక్టర్ గారు కష్టపడితే ఫలితం దక్కుతుంది అని మంచి మెసేజ్ తోటి సినిమా కాన్సెప్ట్ తీసుకుందామని తపన కష్టపడతాడు కష్టపడి దాన్ని గోల్ సాధిస్తాడు హీరోయిన్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో హీరోయిన్ కూడా చాలా బాగా వేసింది లవ్ స్టోరీ హీరోయిన్ లవ్ స్టోరీ సెకండ్ హాఫ్ కూడా లవ్ స్టోరీ హేబా పటేల్ హైలైట్ చేసింది ఫస్ట్ హీరోయిన్ కూడా చాలా బాగా చేసింది పాటలు అన్న మాస్ పాటలు పాటలు మాత్రం మామూలుగా లేవు జోత్సంగ్ ఉంది హేబా పటేల్ పాట ఉంటుంది ఒకటి మామూలుగా లేదు జోత్సంగ్ ఉన్న పాటలు మాత్రం మాస్ పాటలు ఉన్నాయి సినిమా అంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంది సినిమా అసలు నేను ఏ ఎట్లా ఉంటుందో అనుకున్నా కానీ మామూలుగా లేదు ప్రతి క్యారెక్టర్ హీరో గారు అయితే మస్తు చేసిండు హీరో హీరోయిన్ మన భాష మన ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేసిండు భాష అన్న నువ్వు సూపర్ చేసినావు అన్న భాష అన్న మహేష్ అన్న కూడా ఇక చెమ్మక్ చంద్ర అన్న అసలు వచ్చినప్పుడే కామెడీ చెమ్మక్ చంద్ర అన్న అసలు మామూలుగా లేదు సినిమా మాత్రం నాకు చబ్జం నచ్చింది అన్న సినిమా అసలు చాలా చాలా అలా నిన్ను చేరి సినిమా నన్ను ఇంకో ఇందులో చేరింది అలా నిన్ను చేరి సినిమా పేరు సినిమా అలా చేరి నాకు ఉండేలో చేరింది సినిమా మాత్రం చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఎవ్వరు మిస్ కాకండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది అన్న జై సినిమా బాగున్నారు అనుకుంటున్నా నేను మీ దగ్గరికి ఇలా చేరి వచ్చి పబ్లిక్ గురించి చెప్పనికి కారణం అలా నేను చేరే మూవీ గురించి మూవీ గురించి చెప్పాలి అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఆసమ్ మూవీ ప్రతి ఒక్క యూత్ చూడాల్సిన మూవీ కెరియర్కి సంబంధించింది అండ్ అప్కమింగ్ ఉన్న డైరెక్టర్స్ కానీ రైటర్స్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ దే హ్యావ్ టు వాచ్ మాస్టర్ షూట్ అండ్ ఈ మూవీకి మంచిగా డైరెక్షన్ చేసిన వంటి మారే శివన్ గారికి చాలా చాలా కంగ్రాచులేషన్ చెప్పాలి అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పాలి మరి రెండో మూవీస్ ఇలాంటివి రావాలని సినిమా చూసే ముందు నాకు మొత్తం ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో నాకు డైరెక్టర్ గారు లైఫ్ స్టైల్ గా అనిపించింది కొద్దిగా తన కెరియర్ పరంగా ఏమైనా రాశారు అన్నట్టు అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇందులో దినేశ్ అన్న యాక్టింగ్ గురించి చెప్పాలంటే ఎక్స్ట్రీమ్ రాక్ డీట్ మన హుషార్ మూవీలో చూసిన ప్లే ప్లే బ్యాక్ మూవీలో కూడా చూసిన ఎక్స్ట్రీమ్ ఉంది ఇందులో ఉంటే దాని పాట పాట ఫుల్ ఇందులో ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఇందులో మనకి పాయల్ గారు చేశారు అండ్ హిప్పా పటేల్ గారు కూడా చేశారు అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ రాక్ డీట్ ప్రతి ఒక్క యాక్టింగ్ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ గారు అయితే కిరాక్ ఉంది నిజం చెప్తున్నా కొన్ని సీన్స్ మాత్రం ఎక్కువ సీన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని అంటే మీకు చెప్తున్నా మొత్తం ఖచ్చితంగా మూవీ చూడండి గుండెలు టచ్ టచ్ అయినా ఎవరు నిజంగా ఎమోషనల్స్ చాలా సీన్స్ ఉన్నాయి అండ్ బీజిఎం రాక్ డీట్ కూడా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారికి హ్యాడ్స్ ఆఫ్ అని చెప్పాలి అండ్ ఇలాంటి ఎన్నో సి ఎన్నో అంటున్నారు సరే
సరే సినిమా రేపు నవంబర్ పది రిలీజ్ అవుతుంది కంపల్సరీ అందరు తప్పకుండా చూడండి నేను ముందే ప్రివ్యూ చూసాము సినిమా ఇప్పుడు అలా నిన్ను చేరి ప్రివ్యూ చూసి ఇప్పుడు వచ్చాను అలా నిన్ను చేరి సినిమా ఇలా నా గుండెలో చేరిపోయింది ఇలానే ప్రేక్షకుల గుండెలో కూడా ప్రేక్షకులు కూడా కంపల్సరీ చేరిపోతుంది సినిమా చాలా పెద్ద అలజడి చేస్తుంది ఎందుకంటే ఈ సినిమా కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు చూడాల్సిన సినిమా మంచి ఫీల్ గుడ్ మూవీ ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ అంతా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్చువల్ ఏంటంటే సినిమాలు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు లవ్లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు అమ్మాయికి అబ్బాయికి వేరే వేరే వాళ్ళతో పెళ్ళి అయిపోతాయి లవ్ చేసుకున్న తర్వాత వేరే వాళ్ళతో పెళ్ళి అయిపోతాయి పెళ్ళి అయిపోయిన వాళ్ళు కంపల్సరీ వాళ్ళకు గుర్తు వస్తాయి ఏంటంటే ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మా లవర్ ఎలా ఉందో అని కంపల్సరీ గుర్తొస్తుంది ఎందుకంటే ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్ అలా ఉంది సినిమా క్లైమాక్స్ వచ్చేసి క్లైమాక్స్ చూసిన తర్వాత కంపల్సరీ అట్లా ఇమోషన్ మనం కంపల్సరీ ఫీల్ అయ్యి మూవ్ అయినట్టు ఇది బాగుందండి సినిమా చాలా బాగుంది ఫస్ట్ హాఫ్ తోటి అయిపోయింది కదా సినిమా అనుకున్నాను నేను మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్ ఇంకా బాగుంది తర్వాత క్లైమాక్స్ చాలా బాగుంది వాళ్ళు నీళ్ళు తెప్పించేసారు చాలా రోజుల తర్వాత చాలా మంచి సినిమా చూసినట్టు ఫీల్ అయ్యారు బాగా చేస్తారు చాలా బాగా చేస్తారు వెరీ ఫైన్ మెసేజ్ ఏముంది చాలా బాగుంది నిజంగా కొత్త సినిమా అనుకున్నాం కానీ డైరెక్టర్ అయితే చాలా బాగా తీసాడండి అలా నిన్ను చేరి చాలా ఎక్సలెంట్ నిజంగా స్టోరీ అయితే సెకండ్ సెకండ్ హాఫ్ అయితే నిజంగా ప్రేమలో ఫెయిల్ ఫెయిల్ అయినా సరే మనం బతకాలి సాధించాలి ప్రేమను ఎలాగైనా సరే సాధించాలి అని ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ దినేష్ తేజ్ గారు హీరో ఎక్సలెంట్ సార్ నిజంగాను అలాగే హీరోయిన్ రాధాకృష్ణ గారు అలాగే అబ్బా పటేల్ గారు డైరెక్టర్ శివన్ గారు నిజంగా సూపర్ అండి సినిమా చూస్తున్నంతసేపు మనలో ఏం కోల్పోయాం అంటే లవ్లో పడి కెరియర్ చాలా మంది పాటించుకుంటారు అలా కాకుండా లవ్ కెరియర్ రెండింటి మధ్య నడిచిన సినిమాయే అలా నుంచి చేరి ఎక్సలెంట్ అండి ఈ మధ్య కాలంలో అయితే ఈ టైప్ సినిమా చూడలేదు అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ కొంచెం అలాగా ఏదో ఒక పల్లెటూరు అమ్మ నాన్న మీద తీసుకెళ్ళినా సెకండ్ హాఫ్ వద్దులకి ఆయన ఒక డైరెక్టర్ అవుతాం నిజంగా స్టోరీ చాలా అంటే ఆయన స్టోరీని సినిమాగా తీయడం అనేది ఇందులోనే చూసాం అంటే డైరెక్షన్ చేస్తారు సినిమాలో వేరే వేరే స్టోరీలు కానీ ఇందులో ఆయన స్టోరీనే సినిమా తీసి అదే హిట్ చేసి ఆ లాస్ట్ రోజు ఆ హీరోని కలవటం అనేది చాలా అంటే ఇంకా చాలా కొత్తగా ఉంది కాన్సెప్ట్ డైరెక్టర్ గారు అయితే మంచి కెరీర్ ఉందండి అలాగే హీరో గారు కూడా బాగా చేశారు సాంగ్స్ కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి భయ్య ఇంత మంచి సినిమా చూశానంటే నేను ఒక ప్రతి ఒక్క మిడిల్ క్లాస్ వాడు ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన సినిమా ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క మిడిల్ క్లాస్ వాడికి కెరీర్ కావాలి ప్రేమించిన అమ్మాయి కావాలి దాని వెనక పడాలా దీని వెనక పడాలా తెలియక అసలు చాలా మంది డిప్రెషన్కి వెళ్ళి సూసైడ్ చేసుకుని కెరియర్ పోగొట్టుకొని అట్లా లవ్ని పోగొట్టుకొని చాలా మంది బాధపడుతున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఏంటంటే కెరియర్ చూసుకోవాలా లేదా మన లవ్ని చూసుకోవాలా అనే థాట్లు ఉండేదా కానీ నాకైతే నిజంగా ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత అనిపించింది మన మనసులో మన కెరియర్ని మనం చూసుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా మన వెనక మన లవ్ కూడా వస్తుంది అనేది చాలా బాగా చూపించాడు ఆ కంటెంట్ అయితే నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపించింది ఎందుకంటే మనలో నిజంగా ధైర్యం ఉండి చేయగలం అనే సత్తా ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మన వెనక ఎవరొకరు సపోర్ట్గా వస్తారు సపోర్ట్ ఇస్తారు కూడా అలా ఈ సినిమాలో అయితే చాలా బాగా చూపించాడు చివరికి మన ప్రేమని ఎలా చేరతాం అనేది అలా నిన్ను చేరి సినిమా మాత్రం చాలా బాగుంది మెయిన్లీ చెప్పాలి అసలు చంద్రబోస్ గారు రాసిన అన్ని పాటలు వేరే లెవెల్ పోయారు అసలు ఎక్స్ట్రా బూస్ సుభాష్ గారు యా మ్యూజిక్ కానీ వేరే లెవెల్ అంటే వేరే లెవెల్ ఆ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కానీ చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి నాకైతే సినిమా చాలా బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ వాడు ఎంత కష్టపడతాడు కనీసం మన సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్తో తిండి లేకపోయినా పక్కన వాళ్ళు చేయి చేతలేని సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేస్తాం కానీ మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని మాత్రం కంపల్సరీ చేసి చేస్తాం ఒకటే చెప్పాలనుకున్నా మెయిన్గా నవంబర్ టెన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది థియేటర్కి వచ్చి చూడండి దయచేసి తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు జీవితాలు బలివద్దు ఎందుకంటే మీతో పాటు మన ఫ్యామిలీలు కూడా మన కోసం మన సక్సెస్ చూడడానికి వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటాం థ్యాంక్ యూ దిస్ ఈజ్ ఏక్లో శ్రీకాంత్ ఇప్పుడే చూసి వచ్చానండి మూవీ సినిమాకి అంటే ఫస్ట్ టైం చేసిన మూవీ డైరెక్టర్కి ఇంత రేంజ్ క్వాలిటీ విజువల్స్ సౌండ్ టెక్నికల్గా హై ఎండ్ వాల్యూస్ ఉన్న మూవీ నేనైతే అంటే నేను అప్కమింగ్ ఫిలిం డైరెక్టర్ని అంటే ఒక డైరెక్టర్కి అంత మంచి ప్రొడ్యూసర్ సాయి సుధాకర్ కోమల పాటి గారు దొరకడం మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు అండ్ ఫైట్స్ 
ఇంటర్వెల్ ఫైట్ కావచ్చు నెక్స్ట్ మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చిన తర్వాత హిబా పటేల్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఇంకొంచెం స్పీడ్గా వెళ్ళడం కానీ ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్లో సీన్స్ కానీ ఫస్ట్ హాఫ్లో వచ్చే హీరోయిన్ చాలా బాగా చేశారు ప్రొఫెషనల్గా మెచ్యూర్డ్ యాక్టర్స్ వేసినలాగా ఇంకా హెబ్బా పటేల్ గారి గురించి తెలిసింది మనకి మళ్ళీ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అంటే నోటెడ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్టర్లు చాలామంది ఉన్నారు ఇందులో మనకు సినిమాలో రెగ్యులర్గా అన్ని మూవీస్లో కనిపించే వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ సెకండ్ హాఫ్ అంతా సిటీలో ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఇంటర్వల్ బ్యాంక్ కూడా కరెక్ట్ కుదిరింది సినిమాకి మంచి కమర్షియల్గా ఉంది ఎట్ ఏ టైము అంటే యూత్కి టార్గెట్ ఆడియన్స్కి రీచ్ అయ్యేలాగా ఎట్ ఏ టైం ఫ్యామిలీకి కూడా కరెక్ట్ అయ్యేలా ఉంది మూవీ నేను అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ రేటింగ్కి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఇచ్చేలా ఉంది ఫ్యామిలీ విత్ యూత్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ అండి బాగుంది చాలా బాగుంది సినిమా సినిమా చెప్పాలంటే చాలా చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు ఒక యూత్ ఎలా ఆలోచించాలి వాడు లైఫ్లో దేన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలి లవ్ అనేది అని మనం ఎప్పుడు ఎంతవరకు ఎంతవరకు తీసుకోవాలి మన లైఫ్లో అమ్మాయి ఎంత ఇంపార్టెంటు కెరీర్ కూడా అంత ఇంపార్టెంటు ఆ విషయాన్ని ఈ సినిమాలో డైరెక్టర్ చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు భయ్య చాలా చాలా ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి యూత్కి ప్రతి ఒక్క డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇది ఒక ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాంటిది డైరెక్టర్ మాత్రం చాలా బ్రిలియంట్గా రాశారు రైటింగ్ అయితే ఆ రైటింగ్ ఆ పదాలు ఆ డైలాగ్స్ అన్నీ అబ్బా అబ్బాబా హార్ట్కి టచ్ అయిపోతున్నాయి ఒక్కొక్క సీను ఎమోషనల్గా చాలా 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 ఎమోషనల్ చేస్తే ఒక ఆడియన్ని నన్నైతే చాలా ఏడిపించేసాయి కొన్ని సీన్లు అయితే అసలు డైరెక్టర్కి హ్యాట్స్ అప్ అయ్యా ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయితే ఆ డైలాగ్కి మ్యూజిక్కి అసలు ఆ సాంగ్స్కి అసలు నిజంగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా చాలా బాగా చేశాడు మొత్తానికి ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఇది యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ అందులో ఒక ఒక యూత్ ఒక డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి చెందిన అతను ఒక లైఫ్ని వాడి కెరీర్ని ఎలా మార్చుకోవాలి అమ్మాయి ఇంపార్టెంటా కెరీర్ ఇంపార్టెంటా అనే క్వశ్చన్ మార్క్కి ఇది ఒక ఆన్సర్